हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ आयुषी एंड कंपेर डिजाइन की वीडियो सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर तो व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे पास हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी बात की थी कि अगर हमारे पास टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं कि इफ ई है देन हमें एक कोड फॉलो करना है एक तो ये कंडीशन होगी कि उसमें एल्स वाला पार्ट कुछ है ही नहीं अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है एल्स अपन डायरेक्टली गो टू पे जम्प कर जाते हैं जहाँ स्टेटमेंट एंड हो जाता है ठीक है मतलब कंडीशन जस्ट अगर ट्रू है तभी उसके अंदर जाएगा अदरवाइज नहीं ठीक है और अगर होता है हमारे पास दो कंडीशन होती है अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेप फॉलो करना है और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है तो उसमें क्या होगा इफ ई e है अगर ट्रू है देन एस वन कोड फॉलो करना है एल्स एस टू फॉलो करना है एक और होता है लूपिंग तो इसमें क्या होता है अगर हमारा ट्रू कंडीशन हुई तो वो तब तक उस कंडीशन को लूप में चेक करता है जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तो दिस इज़ कॉल्ड लूपिंग वेरिएबल तो हम हम इसके लिए थ्री एड्रेस कोड कैसे जनरेट करते हैं इसका ट्रांजेक्शन रूल कैसे लिखते हैं ये हम इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट मैंने लिया है इफ ई देन एस अगर हमारे पास ई e है ट्रू कंडीशन है तो हमारा एस कोड फॉलो होगा तो इसमें सबसे पहले जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एक तो होता है बिगन स्टेटमेंट और एक होता है नेक्स्ट ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लास्ट पे जंप कर जाते हैं ठीक है तो अगर हम फर्स्ट वाले इसकी बात करते हैं इफ ई देन एस वन कोड कोड फॉलो करना है तो हमने यहाँ एक ई कोड लिया है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ई कंडीशन ट्रू पे ये वाला कोड चेक करेगा अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कहाँ ई डॉट फॉल्स पे बाहर जंप कर जाएगा ठीक है मतलब कि इसमें मैंने क्या किया ई ये कंडीशन है ई डॉट ट्रू है तो वो न्यू लेबल पर जाएगा एक लेबल और क्रिएट किया उसने ठीक है अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो डायरेक्टली एस डॉट नेक्स्ट पे यहाँ पे जंप कर जाता है मतलब लास्ट में अगर एस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एस डॉट मतलब आ, क्या बोलते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो एक और लेबल चेक करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो नीचे डायरेक्टली आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया इसका कोड जनरेट ठीक है अगर हम इसकी बात करते हैं इसका ट्रांजेक्शन uh, रूल्स तो एस डॉट कोड ये वाला कोड फॉलो करने के बाद ई डॉट कोड है ई डॉट कोड अगर ट्रू होता है तो हम मतलब ये चेक किया कि जनरेट ट्रू चेक करा अगर टू ट्रू uh, है तो एस वन कोड फॉलो हुआ अगर ट्रू नहीं है तो डायरेक्टली बाहर जंप हो जाएगा ठीक है अब बात आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट की इफ ई अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें एक कोड फॉलो कर फॉलो करना है अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा कोड फॉलो करना है ठीक है तो इसके लिए मैंने ये क्या किया है यहाँ पे एस डॉट बिगिन होता है अगर ये कोड ट्रू है तो एक लेबल क्रिएट किया इसने एस डॉट को एस वन डॉट कोड का ये चेक करे अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो यहाँ पर जाएगा ठीक है तो अब देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ एस डॉट ट्रू अगर कंडीशन ट्रू है तो एस वन डॉट कोड को चेक करेगा ये चेक हो गया इसके बाद गो टू एस डॉट नेक्स्ट और बाहर आ जाएगा नेक्स्ट पे आ जाएगा ठीक है अगर यहाँ पर ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कौन सा कोड चेक करेगा फॉल्स वाला एस टू डॉट कोड चेक करेगा और उसके बाद बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन हो गई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक और लेबल क्रिएट किया अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी एक न्यू लेबल क्रिएट किया ट्रू है तो ये लेबल क्रिएट किया अगर फॉल्स है तो हमने ये लेबल क्रिएट किया है सिमिलरली एस वन डॉट नेक्स्ट इज इक्व टू अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो गई तो हमारा यहाँ नेक्स्ट पे आ जाएगा एस टू डॉट नेक्स्ट भी हमारा नेक्स्ट पर ही आता है मतलब दोनों कर, इसके लिए अलग अलग कंडीशन है ये कंप्लीट हो गई तो भी वो नेक्स्ट से बाहर जाएगा और ये कंडीशन पूरी कंप्लीट हो गई तो भी वो नेक्स्ट से बाहर हो जाएगा बट सिमिलरली यहाँ पे बस स्टार्टिंग में ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वॉट है तो उसके लिए दोनों डिफरेंट कोड्स फॉलो होंगे तो इसके लिए कोड क्या लिखा है एस डॉट कोड चेक करेगा ई डॉट कोड अगर ट्रू है तो एस वन फॉलो करेगा एंड जनरेट गो टू इसके बाद ये गो टू पे गया और गो टू से कहाँ जाएगा डायरेक्ट एस डॉट नेक्स्ट पर मतलब कि बाहर और वो ये वाली कंडीशन को स्किप कर जाएगा ठीक है अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट एस टू चेक करेगा और एस टू के बाद तो नेक्स्ट पर ही जाएगा वो ठीक है अब बात आती है थर्ड वाइल्ड लूप की वाइल्ड लूप में क्या है लूपिंग तब तक चलती रहती है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तो इसमें मैंने क्या किया यहाँ बिगन से स्टार्ट किया कोड चेक किया ट्रू है ये फॉलो किया इसके बाद नीचे लेबल पे आए अगेन कहाँ गया ऊपर गया फिर कोड चेक किया अगर ट्रू है यहाँ आए 
फिर देन गो टू फिर बिगन स्टार्टिंग पे गया कब तक जाएगा जब तक ये कंडीशन यहाँ फॉल्स ना हो जाए और वो यहाँ फॉल्स की एस डॉट नेक्स्ट पे ना आ जाए तो सबसे पहले बिगन स्टार्ट हुआ एक लेबल क्रिएट हुआ ठीक है एक और लेबल अगर कंडीशन ट्रू है तो न्यू लेबल अगेन क्रिएट हुआ अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो बाहर आ जाएगा नेक्स्ट पर बट अगर कंडीशन ट्रू होती गई तो वापस वो कहाँ जा रहा है स्टार्टिंग पर जा रहा है तो देखो यहाँ एस वन पे न्यू लेबल क्रिएट हुआ ट्रू कंडीशन है तो गो टू वाला लेबल क्रिएट हुआ एक और जो कहाँ भेज रहा है उसको स्टार्टिंग पे भेज रहा है और अगर कंडीशन फॉल्स स्टेटमेंट आ गया तो वो डायरेक्टली जम करेगा नीचे जम कर जाएगा मतलब कि एस डॉट नेक्स्ट पे तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है एस डॉट कोड चेक हुआ स्टार्टिंग वाला उसके बाद जनरेट किया अगर ट्रू है तो एस वन कोड और गो टू बिगन मतलब जैसे ही एस वन कोड कंप्लीट हुआ तो फिर से वो जनरेट करके बिग स्टार्टिंग पे चला जाएगा तो दिस इज थ्री डिफरेंट टाइप्स कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं तो हम कैसे जनरेट uh, करते हैं इसको इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया काफ़ी सिंपल है बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो अगर आपको वीडियो समझ में आया और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड स्टिल कोई डाउट या क्वेरी होता है किसी भी स्टेप में तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच